మాన్య మంత్రివర్యులు అవంతి శ్రీనివాస్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం అండ్ మీ సహాయ సహకారం లేకపోతే ఈ ఫంక్షన్ ఇంత అందంగా జరగగలిగే వాళ్ళం కాదు సార్ సో మా అలవైకుంఠపురం టీం అందరి తరఫున మీకు మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు మాన్య మంత్రివర్యులు అవంతి శ్రీనివాస్ గారికి అలవైకుంఠపురం టీం తరఫున మీరు అందించిన సహాయ సహకారాలకి చిత్త చివరి నిమిషంలో మీకు మేము ఫోన్ కాల్లో మేము అడిగితే మా అభ్యర్థిని మన్నించి ఈ ఫంక్షన్ ఇంత బాగా జరగటానికి వైభవంగా జరగటానికి మీరు చాలా తోడ్పాటుని అందించారు మా అందరి తరఫున మీకు మా కృతజ్ఞతలు సార్ నమస్కారం అలాగే వైజాగ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వారికి పొద్దున్నుంచి జనంతో పాటు పోటీ పడుతూ పరిగెడుతూ అలసిపోకుండా పనిచేస్తున్న పోలీస్ సిబ్బందికి ప్రత్యేకంగా మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మీరు లేకపోతే ఇంత ప్రశాంతంగా ఈ ఫంక్షన్ జరిగేది కాదు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు అభినందనలు మిమ్మల్ని ఇంక ఎక్కువసేపు అలసిపోయేలా ఉంచకుండానే గమ్మున దీన్ని ముగించి పంపించేస్తాం సో వైజాగ్ అనగానే నాకు గుర్తొచ్చేది నేను ఇక్కడే చదువుకున్నాను అందమైన అమ్మాయిలు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఆహ్లాదకరమైన బీచ్ శ్రీశ్రీ ఇక్కడే మహాప్రస్థానం సంచికలు పట్టుకుని రోడ్ల మీద తిరిగి నాదొక దుర్గం నేనొక దుర్గం నాదొక స్వర్గం అనర్గళం అనితర సాధ్యం నా మార్గం అంటూ ఈ శతాబ్దపు కవిత్వాన్ని ఉర్రు తొలగించిన శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే మైదానం మ్యూజింగ్స్ లాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి కథల్ని సాహిత్య ప్రక్రియల్ని తెలుగుకు అందించిన చలం గారు తెలుగు కథని యాసతో ఒక పరుగు పెట్టించిన రావి శాస్త్రి గారు అలాగే ఈ అల్లల్ని చూస్తూనే విధాత తలపున అని రాసిన శ్రీ సీతారామ శాస్త్రి గారు ఇలాంటి మహానుభావుల్ని ఎందరినో అందించిన సుందరమైన ఒక పొయిట్రీ లాంటి ఒక గొప్ప కృష్ణ శాస్త్రి రాసిన ఒక అందమైన పద్యం లాంటి ఎన్నో వంపులున్న ఈ మహానగరానికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ నేను చదువుకున్న రోజుల్లో నాకెన్నో జ్ఞాపకాలు అందించిన ఈ ఆర్కే బీచ్ రోడ్డుకి ఇక్కడ ఈ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలోనూ ఎన్నో ఆలోచనలు ఉత్తేజపూరితమైనటువంటి భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసినటువంటి ఈ నగరానికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ అలవైకుంఠపురంలో ఈ సినిమా గురించి మీ ఇంటర్వ్యూలో చాలా చెప్పాం సినిమా రాకముందు చాలా చెప్పాం కానీ ఇక్కడ మాట్లాడాల్సిన మాత్రం ముఖ్యంగా రెండే విషయాలు ఒకటి ఈ సినిమాని తన భుజం మీద మోసుకుంటూ జనం ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి తమన్ రా తమన్ కమన్ 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 ఎందుకంటే తమన్ అసలు ఎలాంటి సంగీతాన్ని అందించాడంటే మనం అసలు కాదు కదపకుండా ఉండలేనంత మన గుండెల్లోకి వచ్చేసి మీరు ఈ సినిమాకు వస్తారా రారా మీరు ఈ సినిమా చూస్తారా చూడరా మీరు ఎందుకు టిక్కెట్ కొనరు అని మన్ని ఇబ్బంది పెట్టి మన డ్రాయింగ్ రూమ్లో కూర్చుని మన ఇంట్లోని బయటికి వెళ్ళి టిక్కెట్ కొనే వరకు ఊరుకోవాలి అసలు తమన్ ఎవరిని అందుకనే ఇంత ఆదరణ ఇన్ని కలెక్షన్స్ ఇంత అభిమానం తీసుకొచ్చారు అన్నిటికంటే ఇంకా ఆనందం కలిగించిన విషయం ఏంటంటే విలువలతో సినిమా తీయండి మేము ఎందుకు ఆదరించమని చూపిస్తామని మీరు అందరూ చెప్పారు అది మాకు చాలా నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది మాకే కాదు తెలుగు సినిమాకి నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నేను మొన్న చెప్పాను ఇప్పుడు మా సినిమాలో పనిచేసిన పూజా హెగ్డే కానీ తబ్బు గారు కానీ నివేద కానీ రోహిణి గారు ఇలాంటి గౌరవప్రదమైనటువంటి స్త్రీ పాత్రల్ని మేము గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం మేము నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాం అని వాళ్ళని ప్రేమించి ఈ సినిమాని నిజంగా అంత ముందుకు తీసుకెళ్ళారు మీరందరూ మీ సంస్కారానికి నీ చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నాను తర్వాత ఈ సినిమాని ఇంత అందంగా తీర్చిదిద్దటంలో ఎక్కడో చెన్నై సముద్ర తీరంలో పెరిగినటువంటి తెలుగువాడైన వినోద్ గారు ఇక్కడే మీ వైజాగ్ సముద్ర తీరంలో పుట్టి పెరిగిన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు వీళ్ళిద్దరూ ఈ సినిమాని వేరే స్థాయికి తీసుకెళ్ళారు విజువల్గా సో ఇప్పుడు ఇందాక అరవింద్ గారు చెప్పిన సెల్యూ లాయిడ్ మీద 
తాంత్రికుడు అన్నారు చూసారా దానికి వెనకాలనేటువంటి మూల స్తంభాల్లో ఇదిగో మీ వైజాగ్ కుర్రాడు ప్రకాష్ గారిని మీ అందరికీ నేను సగర్వంగా పరిచయం చేస్తున్నాను ఈయన బన్నీ గారితో ఆర్య సినిమా దగ్గర నుంచి పనిచేశారు మళ్ళీ ఈ సినిమాతో ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం జరిగింది ఈయన అరవింద సమేతకి అక్కి వీటన్నిటికి కూడా ఈనీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఆయన మన ఊరివాడు సో ఆయనకి నేను మనస్ఫూర్తిగా మా అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను సార్ ఎందుకంటే మీ అందరికీ నచ్చిన బుట్టబొమ్మ అనే పాటని కేవలం నాలుగు రోజుల్లో ఆ సెట్ రెడీ చేసి ఇచ్చాడు ఆయన సో అంటే మేమెంత ఆయన నరకం చూపించుంటాం ఆయన మీ అందరికీ ఎంత స్వర్గం చూపించాడు మీరు అర్థం చేసుకోండి సో సో ఇంత అద్భుతంగా పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణుల తాలూకు సహాయ సహకారాలతో ఈ సినిమా ఇంత గొప్పగా తీర్చిదిద్దబడింది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ సినిమాని మొదటి నుంచి చివరి దాకా కథ విన్న రోజు దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా ఈ రోజు దాకా కూడా వేలు పట్టుకుని దీన్ని వదిలేయకుండా ముందుండి నడిపించిన అల్లు అర్జున్కి మన బన్నీకి నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను జూబ్లీ హిల్స్లో ఒక ఆఫీస్ బాల్కనీలో మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రయాణాన్ని వైజాగ్ ఆర్కే బీచ్ దాకా ఇంత విజయవంతంగా తీసుకొచ్చి ఈ సినిమాకి కథకి విజయానికి తనే నాయకుడై నిలిపించిన కథానాయకుడు మన బన్నీ సో అతనిలో ఎంత పరిణితి కనిపించింది అని మేము మానిటర్ చూసేటప్పుడు మేమేమి ఎక్సైట్ అయ్యాము మేమేమి అనుభూతికి లోనయ్యాము అదే అనుభూతి మీరందరూ చెబుతూ ఉంటే అరవింద్ గారు ఎంత ఆనందించారో అంతకంటే రెండు మూడు రెట్లు ఎక్కువే ఆనందించాము మేము ఎందుకంటే మేము ముందు చూసాం ఇది దాన్ని మీరందరూ కూడా మేము ఎలా రియాక్ట్ అయ్యామో అలాగే రియాక్ట్ అయ్యారు ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్వెల్లో కనిపించే దృశ్యాల్లో కానీ క్లైమాక్స్లో యాక్ట్ చేసిన దృశ్యాల్లో కానీ కామెడీ పండించడంలో కానీ సెంటిమెంట్లో కానీ ఇంకా ఒకటని కాదు ఏ పాటలు కానీ ఫైట్లు కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకి బంటూనే ముందు పెట్టి బన్నీ వెనకాల నుంచి ఉన్నాడు బన్నీ ముందుకు వచ్చి బంటూని వెనక్కి తొయ్యిలా ఇది చాలా పరిణితితో చేయాల్సిన ఫీట్ అంటే ఒక కమర్షియల్ హీరోకి రేజర్ ఎడ్జి మీద ఉండే ఫీట్ కొంచెం అటైనా కొంచెం ఇటైనా చాలా అభాస పలిపోయే ఫీట్ అంటే ఇంత రిస్క్ని చాలా బలంగా నమ్మి దీన్ని ఇక్కడి దాకా తీసుకురాగలిగిన బన్నీ నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమాని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళగలడు సో సో ఆయనకి ఆయనకంటే వయసులో పెద్దవాడిని కాబట్టి బ్రహ్మానందం గారు చెప్పినట్టు ఆ పెద్దరికాన్ని భుజాన మీద వేసుకుని ఆశీర్దించడమే కానీ అది దాటిపోయినటువంటి వ్యక్తి సో ఆయనకి మరింత అందమైన ఆయన కోరుకుంటున్నాను అంటే సినిమాని ఎంత ప్రేమిస్తాడో ఆయన నాకు తెలుసు కాబట్టి అంత బలమైన సినిమాలు అంత గొప్ప సినిమాలు ఇక్కడి నుంచి మన నేల నుంచి మన కథని ప్రపంచ నలుమూలలకి చెప్పేంత శక్తి ఆ భగవంతుడు మీరు మనమందరం ఆయనకి ఉండాలి ఇవ్వాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ గారు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాబోతున్న వ్యక్తి గురించి అంటే నేను పిలువలేను ఒక అబ్బాయి సిద్ధంగా ఉన్నాడు పిలవడానికి ఆ అబ్బాయిని